三叔行为，辣子鸡，重庆的辣子鸡的发源地，郭勒山辣子鸡，云州肉店，上山这一道全是各种辣子鸡，嗯，这是正根我吃了一辣椒丝儿，真香，香，嗯，辣子辣子鸡的特色就是香辣，嗯，哎，香辣，有一，但对外地人来说还有点辣，就是麻辣，小麻。哎，回扣有点甜，这个辣能接受。这个辣椒就只能选这个低辣度的，巨香。我觉得这个菜特有意思。首先这个盘子啊，我们看这量，这么一大盘。这个是辣椒里面选肉，烤肉，找。它这个味道就是特别的直接，特别坦率的那味道。这个那个玩意儿确实香，嗯。越吃越香，是吧？真香，放不下来，停不下来。我重庆的，真停不下来。老英子，咱们回去啊，叫曾老给咱们在家做一做一顿家常吧。那太好了，辣子鸡。来的时候呢，一定要小丁儿辣子里面去整鸡丁儿。要是在家里没有这整鸡，拿鸡腿做行不行？最好，最好，鸡翅最好。而且做这鸡的特别好哪吗？他不去补，全带小胡桃，身上这么大啊，小小的丁儿。黄酒加酱油，黄酒加酱油，一比几啊？一比一比点吧，一勺。那个味精啊，少一点，但是一定要要。胡椒。哎，一小勺。这个动作其实就是让鸡充分的入味，对对对，也同时是破坏它纤维。哎，对对对，让水分进去，搁点粉，就这么一点点。这个多了以后也也也也不是很好。鸡就算腌好了，曾老用了一个电磁炉，哎，说明什么意思呢？在家就能做。你看看，几成油温下？几油温说说。这个油温是。辣椒放完，放花椒，小火嘛，慢炒嘛。哦，这是蒜、姜片，把辣椒和油和蒜籽全在，然后把鸡抖了下去。哎，把鸡肉也搁下去了。这下慢慢让让它自己玩。我们这叫浸炸，对啊，辣椒、鸡。然后这个花椒、葱、姜、蒜一起慢慢的浸炸、啊，我也上上手。嘿，浸炸的过程中冒起来的这些呢是水汽，所以大家一定要耐心啊！刚才孙老也说了，这是用中火啊，中大火慢慢的浸炸，不要着急，用浸的方法把新鲜料的各种复合味浸到肉里去，嗯，又麻又辣又香，又麻又辣又香，我看可以了。好，这放的什么呀？哦，小香葱，红油下底。重庆的江湖菜，它的根儿就在火锅的调味原理。关键时候倒，火锅底料酱啊，把它拌匀，再来点。胡椒粉，好，有十克。味精，好，有十五克。嘿，香味扑鼻啊！你看这速度，辣椒、花椒味，这菜味出来了。粗可没少喝呀，喝也是漂亮。来一点酒，来一点酱油，酱油，鸡胸啊，主要是鸡胸。好，出声了啊！嘿，好，出锅了。马上出锅，哎，两次啊，两次放松。哎，灭火，芝麻花生，芝麻花生，啊，行，锅了山，辣子鸡。最关键的是，你不用来重庆，对，在家里你就可以能吃到这种辣子鸡，这是最好的。辣子鸡吃完了以后，那些海椒、花椒、姜、葱、蒜，麻烦你们拿一个炸子鸡打一下。打了过后，最后拌你们的凉面吃，你们的拌面可以当成拌面酱，也可以当当成佐料，但是到了重庆不是我们来的，菠萝山的辣子鸡就是到没有到重庆来。朋友们，你们到了重庆，如果不去吃菠萝山的辣子鸡，就等于没有到重庆。